யூடியூப் தமிழ் காணொலி நேர்களுக்கு வணக்கம் கோத்தபாய ராஜபக்ச சங்கரின் முதல்வன் திரைப்படம் போல ஆட்சி நடத்துகின்றார் சிங்கள மக்களில் சிலர் கருத்து கோத்தபாய ராஜபக்ச அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்து கடந்த இரண்டு தினங்களில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற அதிரடி மாற்றங்கள் அர்ஜுன் நடிப்பில் சங்கரனுடைய முதல்வன் திரைப்படத்தில் வந்தது போல காரியங்கள் நடைபெறுவதாக சிங்கள மக்களில் சிலர் தெரிவிக்கின்றார்கள் இது குறித்து டென்மார்க் உட்பட வெளிநாடுகளில் வாழும் சிங்கள அறிவி ஜீவிகள் சிலரை சந்தித்து பேசிய பொழுது கோத்தபாய ராஜபக்சவினுடைய நடவடிக்கைகள் முந்தைய பிரதமர் ஜனாதிபதிகளினுடைய நடைமுறையில் இருந்து முற்றிலும் வேறுபாடாக இருக்கின்றதாகவும் அதேவேளை விரைவாக ஒரு முன்னேற்றத்தை கண்டுவிட வேண்டும் என்கின்ற முதல்வன் திரைப்படத்தின் துடிப்பு போல அவருடைய நடவடிக்கைகள் இருப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றார்கள் காரணத்தை விளக்குங்கள் என்று கேட்டு பார்த்தோம் காரணம் ஒன்று முதலாவது கட்டவுட்களை வைக்காதீர்கள் மகிந்த ராஜபக்சவினுடைய ஆட்சி காலத்தில் இலங்கை முழுவதிலும் கட்டவுட்டுகள் மட்டுமே அதிகமாக வைக்கப்பட்டன கோத்தபாய ராஜபக்ச அவர்கள் கட்சியின் சின்னத்தை போடலாம் ஆனால் கட்டவுட்டுகள் எதையும் வைத்து தன்னுடைய புகைப்படங்களை பெரிதாக தொங்கவிடக் கூடாது என்று தடை போட்டு இருப்பது ஒரு முதல்வன் திரைப்பட உத்தரவு போல அமைந்திருக்கின்றது இரண்டாவது காரணம் என்ன மந்திரிகளாக நியமிக்கப்பட்டவர்கள் அனைவரும் ஐந்து மணி நேரத்தில் தகவல்களுடன் வந்துவிட வேண்டும் என்று அவர் உத்தரவிட்டிருக்கின்றார் பதினைந்து மந்திரிகளும் உடனடியாக களத்தில் இறங்கி பணியாற்ற வேண்டும் மார்ச் மாதம் வரையும் தான் அவர்களுடைய பதவி காலம் அதற்குள் கோத்தபாய ராஜபக்ச அவர்களினால் வழங்கப்பட்ட தேர்தல் பிரச்சார காலத்து வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் நிறைவேற்றிவிட்டு தேர்தலுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று கண்டிப்பாக உத்தரவு போட்டிருக்கின்றார் கடந்த காலங்களில் மந்திரிகள் அதாவது இராஜாங்க மந்திரிகள் அதிகாரம் எதுவும் இல்லாமல் இருந்தார்கள் அவர்கள் கையெழுத்து வைத்து வைத்தே தேய்ந்து விட்டது கைகள் என்று கூறுவதாக கூறுகின்றார் ஆகவே மந்திரிகள் அதிகாரத்தை கையில் எடுத்து செயற்பட வேண்டும் வருகின்ற திங்கக்கிழமை இருபத்தி ரெண்டு ராஜாங்க மந்திரிகளை அவர் நியமிக்க இருக்கின்றார் இந்த மந்திரிகள் அனைவரனுடைய வேலையும் எப்படி முதல்வன் திரைப்படத்தில் அர்ஜுன் உத்தரவிட அனைத்து அதிகாரிகளும் பணியை செய்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு நாட்டை மாற்றுகின்றார்களோ அதுபோல ஒரு சேம்பேறிகளினுடைய கையில் இருந்த ஒரு நாட்டை மாற்ற வேண்டும் என்பது கோத்தபாய ராஜபக்சவனுடைய முடிவு என்று அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் கோத்தபாய ராஜபக்ச இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எடுத்த முடிவு காரணமாக ஸ்ரீலங்காவினுடைய பங்கு சந்தை உயர்ந்து நாணயத்தினுடைய பெருமதி உயர்ந்து நாட்டின் பொருளாதாரம் திடீரென சரியான பக்கத்தில் சென்றிருப்பதாக அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் அவ்வாறாயின் மைத்ரிபால சிறிசேனாவினால் சரியான ஒரு ஆட்சியை தர முடியவில்லையா என்ற கேள்விக்கு அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் முன் ஸ்ரீலங்காவினுடைய ஜனாதிபதிகளிலேயே அதிகமாக தரம் குன்றிய திறமை குன்றிய ஜனாதிபதி என்ற பெயரை பெற்றிருந்தவர் டிங்கிரி பண்டார இந்த டிங்கிரி பண்டாரவிற்கு பின்னர் வந்த இன்னொரு டிங்கிரி பண்டார போன்றவர் தான் மைத்ரிபால சிறிசேனா முன்னர் போர் நடைபெற்ற காலங்களில் எல்லாம் ஸ்ரீலங்காவினுடைய பொருளாதாரம் வீழ்ச்சியடையாத பொருளாதாரமாகத்தான் இருந்தது போர் நடைபெறாத மைத்ரிபால சிறிசேனாவினுடைய ஆட்சி காலத்தில் தான் ஸ்ரீலங்காவினுடைய பொருளாதாரம் கலாப்ஸ் பண்ணி கீழே விழுந்திருக்கின்றது ஆகவே தான் இப்பொழுது பொருளாதாரத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று நாங்கள் நினைக்கின்றோம் என்கின்றார்கள் அவ்வாறாயின் நீங்கள் பௌத்த சமயத்தையும் போரில் வென்றவரையும் ஆதரித்திருக்கின்றீர்கள் தானே கோத்தபாய ராஜபக்ச இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது போரை அவர்தானே நடத்தியவர் அவரை கொண்டு வந்தது சிங்கள இனவாதத்தின் அடிப்படையில் அல்லவா என்று கேட்டபொழுது அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அப்படி அல்ல இரண்டாவது உலக மகா யுத்தத்தை வெற்றி பெற்ற வின்சன் சர்ச்சிலை பிரிட்டன் மக்கள் எப்படி தோற்றடித்தார்கள் பொருளாதாரம் நன்றாக இல்லை அதுபோலத்தான் போரில் வென்ற மகிந்த ராஜபக்சவையும் சிங்கள மக்கள் தோல்வியடைய செய்தார்கள் காரணம் அவரால் பொருளாதாரத்தை நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வர முடியவில்லை எனவே பொருளாதாரத்தை யார் நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வருகின்றார்களோ அவர்களை மட்டுமே நாங்கள் அதிகாரத்தில் வைத்திருப்போம் அந்த அடிப்படையில் தான் கோத்தபாய ராஜபக்சவை தெரிவு செய்திருக்கிறோம் என்கின்றார்கள் கல்வி கற்ற அறிவுடைய நீங்கள் கோத்தபாய ராஜபக்சவை செறிவு செய்தது சரி என்று சொல்லுகின்றீர்களா என்று கேட்டபொழுது அவர்கள் சரி என்று தான் சொல்லுகின்றார்கள் ஏனென்றால் இப்பொழுது மிக துரிதமாக ஒரு டெமினேட்டர் போல எந்த ஈவிரக்கமும் இல்லாமல் நடவடிக்கை எடுத்து செல்ல வேண்டிய ஒரு இயந்திரம் தான் நமக்கு தேவையாக இருக்கின்றது நாடு முழுவதுமே சோம்பேறிகளாகவும் சேற்படாதவர்களாகவும் மூழ்கி கிடக்கின்றதை மாற்றியமைக்க வேண்டுமாக இருந்தால் ஒரு விரைவு கொடுக்க வேண்டும் கோத்தபாய ராஜபக்சவனுடைய தெரிவு சரியானது என்று அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் ஆனாலும் 
நான்கு வருடங்கள் காத்திருக்க வேண்டும் என்ற அவர்கள் மற்றைய சிங்கள தலைவர்கள் அனைவரும் தவறானவர்கள் என்பதை ஏற்றுக்கொள்வதையும் காணக்கூடியதாக இருந்தது ஆகவே கோத்தபாய ராஜபக்ச சரியானவரா என்ற கேள்விக்கு அவர் சரியானவர் என்று சொல்வதற்கு நான்கு வருடங்கள் அவகாசங்கள் வேண்டும் அவர் என்ன செய்கிறார் என்பதை பார்த்தே நம்மால் கூற முடியும் ஆனால் இப்போதைக்கு இவரைத்தான் தம்மால் தேர்வு செய்ய முடிகின்றது என்று கூறுகின்றார்கள் அவ்வாறாயின் தமிழர்களினுடைய பிரச்சனையை எவ்வாறு தீர்க்க போகின்றீர்கள் தமிழர்களுடைய சிக்கல் என்ன முதலாவது தமிழர்கள் பிரச்சனை அல்ல தமிழர்களினுடைய பிரச்சனையும் பிரச்சனை அல்ல தமிழ் தலைவர்கள் தான் பிரச்சனை ஏனென்றால் அவர்கள் கொழும்பில் ஒன்று பேசுகின்றார்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒன்று பேசுகிறார்கள் கொழும்பில் ஒரு நாக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் இன்னொரு நாக்கு எனவே தமிழ் தலைவர்கள் கொழும்பிலும் யாழ்ப்பாணத்திலும் ஒன்றை மட்டுமே பேசுவது தான் அவர்களுடைய விடிவுக்கும் சிறப்பான பாதைக்கும் சரியான வழியாக இருக்கும் தமிழ் தலைவர்களில் இன்று உறுதியாக நீக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் இல்லை என்பதும் அந்த வெற்றிடம் போருக்கு பின்னர் வெற்றிடமாகவே இருக்கின்றதாகவும் எனவே தான் கோத்தபாய ராஜபக்ச தமிழர்களுக்கு எதிரான ஒரு போரை நடத்தியவராக இருந்தாலும் அதுபோல ஒரு வேகமான ஒரு சரியான தலைவரை தமிழ் மக்களும் அடையாளம் காண வேண்டிய காலம் வந்துவிட்டதை கோத்தபாய ராஜபக்ச என்கின்ற டெர்மினேட்டரனுடைய ஆட்சி காட்டுகின்றது இருந்த பொழுதிலும் முதல்வன் திரைப்படம் போல கோத்தபாய ராஜபக்ச அவர்கள் செயற்படுவது இருந்தாலும் நமது இந்திய தலைவர்கள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வேலை செய்கின்ற முதல்வன் கூட குறுக்கு செலுத்தவளே என்னை குங்குமத்தில் அணைத்தவளே என்று டூயர் பாட போய்விடுவார்கள் அவர்கள் போல இவர் போய்விடுவாரா என்று கேட்டபொழுது அவர்கள் சிரித்தார்கள் ஏனென்றால் இவருக்கு எழுபது வயதாகிவிட்டது இவர் டெர்மினேட்டர் என்று எனவே டெர்மினேட்டருக்கு காதல் வராது என்கின்றார்கள் ஆனால் தமிழ்நாட்டு டெர்மினேட்டருக்கு காதல் வந்தது என்று கேட்டால் அவர்கள் சிரிக்கின்றார்கள் இதுதான் டெர்மினேட்டர் முதல்வன் கோத்தபாய ராஜபக்ச என்கின்ற சிங்கள மக்களினுடைய கருத்தாக இருக்கின்றது மேலும் அவர்கள் கூறுகின்ற பொழுது நாம் எதை கூறினாலும் எதை செய்தாலும் அது காரமாக இருக்க வேண்டும் அதுபோல அது மக்களுக்கு விருப்பு தரக்கூடிய அலங்காரமாகவும் இருக்க வேண்டும் அது விவகாரமாக போய்விடக்கூடாது ரணில் மைத்ரிபால சிறிசேனா போன்றவர்கள் ஆட்சி நடத்த தெரியாதவர்கள் அவர்களுக்கு தகுதி இல்லை என்பதை சிங்கள சமுதாயம் புரிந்து கொண்டு விட்டது என்றும் கூறுகின்றார்கள் இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கில் இருந்து கீசிய துறை வணக்கம் அவர்களை